এখন আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা ক্লাস এইটে জেনারেল ম্যাথের চ্যাপ্টার ওয়ানের প্যাটার্ন অধ্যায়ের অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিক এটা নিয়ে অনেকে অনেক ভয় করে হ্যাঁ ভয় পায় এটা এই এটা নিয়ে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং যে ম্যাজিক স্কোয়ার ফিগারটা বা ম্যাজিক স্কোয়ার জিনিসটা ম্যাজিক স্কোয়ার জিনিসটা কি এটা ডেফিনেশন আমরা একদম শেষে শিখবো তার আগে আমি একটু ডেফিনেশন শেখার আগে আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল কিছু জিনিস বলি সেটা হচ্ছে ম্যাজিক স্কোয়ার হচ্ছে এমন ধরনের কিছু স্কোয়ার স্কোয়ার আমরা সবাই চিনি স্কোয়ার জিনিসটা কি যেটার কি একটা স্কোয়ার শেপের কিছু একটা তাই না তো স্কোয়ার মানে কি সংখ্যার উপর যদি তুমি স্কোয়ার দাও টু এর উপরে স্কোয়ার দিলে সেটা হবে ফোর থ্রি এর উপরে স্কোয়ার দিলে সেটা হবে নাইন হ্যাঁ তাই না এটা হচ্ছে স্কোয়ার তো ম্যাজিক স্কোয়ার হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে কোনো সংখ্যার স্কোয়ারটাকে তুমি যখন ওই স্কোয়ারের একটা ম্যাজিক নাম্বার আছে ওই নাম্বারটা হ্যাঁ যেমন এখানে ম্যাজিক নাম্বার হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ এই এটা হচ্ছে ফাইভ অর্ডারের একটা ম্যাজিক স্কোয়ারের ফিগার হুম ফাইভের ম্যাজিক স্কোয়ার কত টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে টোয়েন্টি ফাইভটা স্কোয়ার আছে স্কোয়ার বক্স আছে তো এই টোয়েন্টি ফাইভটা স্কোয়ার বক্স আছে এবং এদেরকে তুমি যেভাবেই যোগ করো না কেন যদি এইভাবে যোগ করো এভাবে এভাবে প্রত্যেকটা যোগ করো তাহলে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় সিক্সটি ফাইভ হবে সিক্সটি ফাইভ হবে সিক্সটি ফাইভ হবে তো এই যে যোগ করলেই যেভাবে যোগ করতে সেগুলো সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ নাম্বারটাই হচ্ছে এদের ম্যাজিক নাম্বার এই জন্য এদেরকে বলা হয় ম্যাজিক স্কোয়ার ফিগার বা ম্যাজিক স্কোয়ার তো এই ম্যাজিক স্কোয়ার টুনিক ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস তো এটা এটা কি তুমি এই যে এটা এগুলোকে বলা হয় রো এগুলোকে বলে এই যে এই বরাবর যেগুলো যাচ্ছে হ্যাঁ এই হরিজন্টাল লাইনগুলোকে বলা হয় রো হ্যাঁ আর এই 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 লাইনগুলোকে বলা হয় এই এই লাইনগুলোকে বলা হয় কলাম ঠিক আছে আর এই আর এই যে এই কোনা কোণে যেগুলো যাবে কোনা কোণে যেগুলো আসবে সেগুলোকে বলবে ডায়াগোনাল হ্যাঁ এগুলো ডায়াগোনাল ডায়াগোনাল এই যে এটা ডায়াগোনাল ঠিক আছে এই কোনা কোণে লাইন এগুলোকে বলতেছে ডায়াগোনাল তার মানে এই কোনার সাথে এই কোণা যখন তুমি জয়েন করে দেবে এই কোনার সাথে এই কোণা যখন জয়েন করে দেবে এটাকে বলতেছে ডায়াগোনাল তাইলে তুমি এই ডায়াগোনালি যোগ করবা যেভাবে সিক্সটি ফাইভ হবে এই মাথা থেকে এই মাথায় সংখ্যাগুলো যোগ করবা সিক্সটি ফাইভ হবে এই মাথা থেকে এই মাথায় সংখ্যাগুলো যোগ করবে এখানেও সিক্সটি ফাইভ হবে হুম এখানেও সিক্সটি ফাইভ হবে যেভাবেই যোগ করবে এভাবে যোগ করো কলাম ওয়াইজ এখানেও সিক্সটি ফাইভ হবে রো ওয়াইজ যোগ করো সিক্সটি ফাইভ হবে তো এই জন্য এগুলোকে বলা হয় ম্যাজিক নাম্বার অফ ম্যাজিক স্কোয়ার ঠিক আছে তো এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা কীভাবে হলো আজকে আমরা সেটাই দেখব এটা এটা একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের এখানে দেখা এসছি এটা হচ্ছে লাঙ্গল পদ্ধতি বা এটাকে বলা হয় প্লাগিং ম্যাথড বা আপরাইট ম্যাথড হ্যাঁ আপরাইট ম্যাথ বলতে এটা 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 হচ্ছে যে এই আপের দিকে যাবে আপে আপে একটা ঘর যাবে গিয়ে রাইটে একটা ঘর যাবে অথবা এটা না করে ডিরেক্টলি এই ঘর থেকে কোনা কোনে দিলেই এই ঘরে পোষায় যাচ্ছে হ্যাঁ কোনো কোনো একটা টিকমাট দিলে এই কোনো কোনো যে টিকমাটা দিচ্ছে এই কোনো কোনো যে টিকমাটা দিচ্ছে এটাকে আমি বলতেছি এটা লাঙ্গ ওটা দেখতে লাঙ্গলের মতো এই জন্য এটাকে আমি বলতেছি লাঙ্গল ম্যাথড হ্যাঁ লাঙ্গল পদ্ধতি বা প্লাগিং ম্যাথড এটার 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 কাহিনিটা কি এটার কাহিনিটা হচ্ছে যে যে তো যেহেতু আজকে আমরা ম্যাজিক না স্কোয়ারের অড নাম্বার নিয়ে কথা বলবো বা বেজ সংখ্যা নিয়ে কথা বলবো জোড় সংখ্যাগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো আজকে অড নাম্বার নিয়ে কথা বলবো সেহেতু অড নাম্বারে যদি কথা বলবো যে অড নাম্বারের কাহিনী হচ্ছে যে তোমার এই যে একদম টপ যে রোটা টপ রোয়ের মিডেলে যে নাম্বারটা মিডেলে যে বক্সটা যে ঘরটা ওই ঘরে ওয়ান বসাতে হবে প্রথমে তোমাকে এরপরে ওখান থেকে তোমাকে এরকম টিকমাট দিয়ে তারপরে দেখতে হবে যে বাইরে যদি টিকমাটটা বাইরে থাকে তাহলে বাইরে কোনো এখানে কোনো বক্স নেই নো রুম নো রুম বা নো বক্স এখানে তাহলে বাইরে যদি কোনো বক্স নাই তাহলে বাইরে তোমার নাম্বার বসানোর জায়গা নেই তো এভাবে টিকমাট দিয়ে তুমি প্রথমে দেখবা বাম সাইডের রোতে একদম প্রথমের দিকে কোনো জায়গায় খালি আছে কি না প্রথমে এটা দেখতে হবে যদি না থাকে তাহলে তুমি দেখবে তাহলে এই সংখ্যাটা এই এখানে বসার কথা কিন্তু এখানে তো কোনো বক্স নেই তাহলে এখান থেকে তারপরে দেখবে এখানে এটার একদম কলামে নিচে কলামে কোনো জায়গায় খালি আছে কিনা কোনো রুম খালি আছে কিনা বা কোনো বক্স খালি আছে কিনা স্কোয়ার শেপের বক্স যদি খালি থাকে তাহলে ওখানে তুমি নাম্বারটা বসাই দিবা যেমন এখানে ওয়ানটা বসানোর পরে আমি দেখলাম যে এখানে বসানোর জায়গা নেই যেহেতু এখানে কোনো বক্স নেই বা এটা বাইরে চলে আসছে হ্যাঁ এটা আমার সীমানার বাহিরে তাহলে এই পাশে গেলাম দেখবে দেখলাম যে এই পাশে তো খালি নেই তাহলে এখান থেকে আমি এবার নিচের কলামে চলে আসলাম নিচে কলামে চলে আসলে আমি এটাই কী করলাম এই টু
তাহলে এখানে আমি প্রথমে দেখব বাম পাশের রোতে যায় কি না বাম পাশের রোতে প্রথমে যদি যায় তাহলে আর আমি নিচের দিকে তাকাবো না বাম পাশের রোতে গেলে বাম পাশের রোতে বস সংখ্যাটা লেখে এখান থেকে আমি শুরু করব জিনিসটা আর যদি বাম পাশের রোতে না যেতেও তাহলে আমি তখন বাম পাশের রোতে না যাওয়ার পরে আমি তখন এখানে নিচের দিকে তাকাতাম নিচে নিচে যায় কি না এইভাবে এই সিস্টেমটা করতে হয় অ্যাপ্লাই করতে হয় ঠিক আছে তো আমরা দেখি কিভাবে করে তার আগে আমরা আগে তোমার এই যে ম্যাজিক স্কোয়ারের যে নাম্বারটা আমরা পাই এই নাম্বারটা বের করার জন্য একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটা সব ক্ষেত্রে হয় সেটা হচ্ছে এই যে এন ইন্টু এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা সব ক্ষেত্রে হ্যাঁ এন হচ্ছে তোমার যে নাম্বার নাম্বারটা দিয়ে তুমি করবা যেমন আমি এটাকে ফাইভ ইয়ে করছি যদি তাহলে এখানে ফাইভ বসতো যেমন এটা থ্রির হ্যাঁ যদি তুমি এইট দিয়ে করো তাহলে এখানে এইট বসবে হ্যাঁ এনের জায়গায় এইট বসবে এভাবে আমি কি ম্যাজিক নাম্বারটা পাবো যেমন থ্রির ম্যাজিক নাম্বার থ্রির স্কোয়ারের ম্যাজিক নাম্বার হচ্ছে ফিফটিন আর ফাইভের হচ্ছে কত সিক্সটি ফাইভ যেহেতু আমরা অড নাম্বার বা বেজোর সংখ্যার স্কোয়ারগুলো নিয়ে বা বারগুলার ম্যাজিক স্কোয়ার দেখব সেহেতু এক নিজেও একটা কি বেজোর সংখ্যা বা অড নাম্বার তাহলে আমরা এক থেকে শুরু করি একের স্কোয়ার হচ্ছে কত এক আচ্ছা তাহলে ম্যাজিক নাম্বার কত হবে একের এক এক অর্ডারের ম্যাজিক নাম্বার হবে এক তাই না ম্যাজিক নাম্বার ফর্মুলাটা আমরা কি দেখেছি এন ইন্টু এন স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই এনের জায়গায় আমি ওয়ান বসাই দিলে কি আলটিমেটলি আমি ইয়ে করে ওয়ানই পাচ্ছি তাই না তো এটাই হচ্ছে এটার ম্যাজিক নাম্বার ওয়ান এই যে কিন্তু এটা যদি আমি ম্যাজিক স্কোয়ার ফিগারটা লিখতে যাই তাহলে এটার স্কোয়ার ফিগারটা কেমন হবে একটা স্কোয়ার যেহেতু এখানে এক তাহলে ফিগারও হবে কি একটা স্কোয়ার তাহলে এই জন্য আমি একটা স্কোয়ার লিখলাম ওটার মাস ওটার ভিতরে একটা এক দিয়ে দিলাম এটা গেল ওয়ান অর্ডারের ম্যাজিক স্কোয়ার তাই না আচ্ছা এরপরে এরপরে কোন অর্ড নাম্বারটা আসে একের পরে তিন তাই না থ্রি তো এই থ্রির ম্যাজিক স্কোয়ার কত হবে আগে দেখি আমরা থ্রির স্কোয়ার কত থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে কত নাইন তাই না আচ্ছা থ্রি স্কোয়ার নাইন হলে থ্রির ম্যাজিক নাম্বার কত হবে তো আমরা ফর্মুলা বসাবো ফর্মুলা অনুযায়ী এন এর জায়গায় থ্রি বসাই দিলে আমরা কি পাচ্ছি আলটিমেটলি ম্যাজিক নাম্বারটা এখানে ফিফটিন পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদের কি করতে হবে সর্বপ্রথমে একদম টপ যে রোটা আছে হুম এটাকে বলে রৌ তাই না এই 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 লাইনটাকে বলে রৌ আর এই লাইনটাকে বলে কলাম তো এই যে রোটা আছে এই রোয়ের যে মিডেলটা আছে মাইন্ড ইট মিডেল হ্যাঁ এর অড নাম্বার বলেই মিডেল হচ্ছে হ্যাঁ ইভেন নাম্বার হলে কিন্তু মিডেল হতো না বেজোর বলেই মিডেল হচ্ছে যেমন হাতের তিনটা আঙ্গুলের মিডেল কি এটা তাই না আর চারটা আঙ্গুলে কোনো মিডেল হয় না তো সেই জন্য এই মিডেলটাই আমরা নিব মাঝখানের একদম টপ রোল এই মাঝখানের এই ঘরটাতে স্কোয়ারের ঘরটাতে আমরা প্রথমে এক বসাবো ঠিক আছে এরপরে আমরা কি করব এরপরে এই এদিকে আমরা এই টিকমাট একটা টিকমাট দেব হুম এই এদিকে এদিকে টিকমাট দিয়ে দেখব যে এদিকে কোনো ঘর আছে কি না একদম বাম পাশে লেফট সাইডে কোনো ঘর আছে কি না লেফট সাইডের এই মাথায় নাই আচ্ছা তাহলে এরপরে দেখব এখানে যে নাম্বারটা এখানে দুই হতো এই দুই দুইটো এখানে বসাতে বসানো যাবে না যেহেতু এখানে কোনো ঘর নেই হ্যাঁ দেখবো বাম সাইডে লেফট সাইডে লেফট রোতে কোনো ঘর আছে কি যদি না থাকে তাহলে আমরা চলে যাব একদম নিচে কলামে এই বরাবর নিচের কলামে নিচের কলামে কোনো ঘর খালি আছে কি না হ্যাঁ এখানে ঘর খালি আছে তাহলে এখানে আমরা দুই বসিয়ে দিই এবার যেখানে আমরা এই দুই বসালাম সেখান থেকে আবার আমি আর একটা টিকমার দিব এভাবে হ্যাঁ এটাকে আমি এটাকে বলি আমি টিকমার না বলে এটাকে বলি আমি লাঙ্গল হ্যাঁ বা প্লাগ ইংলিশে বলে তো এটা দেওয়ার পর দেখি এবার নাম নাম্বারটা এখানে বসবে কিন্তু এখানেও তো কোনো ঘর নেই হ্যাঁ এটা তো বক্সের বাইরে তাহলে আমরা কি করব তাহলে দেখব এটার একদম বাম পাশে প্রথমে দেখতে হবে কি বাম পাশের রোতে রোয়ের প্রথম বক্সে জায়গা খালি আছে কিনা জায়গা যদি থাকে তাহলে প্রথম বক্সে আমি বসাবো এই যে খালি আছে এটা তার মানে এটা থ্রিটা এখানে বসবে তারপরে আমি এই বরাবর দিব রোটা দেখতেছি ব্লক এটা আগে থেকে এখানে ওয়ান দিয়ে ব্লক যদি কোনো ঘর ব্লক থাকে তাহলে যেখান থেকে আমি টিকমারটা দিয়েছি সেই ঘরের নিচের ঘরে আমাকে নাম্বারটা বসাবে তাহলে থ্রি ইয়ার পরে কি হবে ফোর ঠিক আছে 
এরপরে আমি ফোর থেকে এখান থেকে টিক মার দিব তাহলে এখানে ঘরটা খালি এখানে ফাইভ বসালাম এরপর এখানে টিক মার দিব এখানে ঘরটা খালি এখানে সিক্স বসালাম এরপর এখানে টিক মার দিব এখানেও খালি তাই না এদিকে এদিকেও খালি আবার এদিকেও খালি তাহলে তো আমরা বিপদে পড়লাম দুদিকেই খালি হ্যাঁ প্রথমে আমরা এই পাশে দেখবো বাম পাশে রোতে এখানেও খালি আবার নিচে যে কলাম এম নিচের কলাম একদম নিচেরটা এটা এটাও খালি তাহলে এবার কি করব এরকম যখন বিপদে পড়ে যাব তখন যে ঘর থেকে যাব সেই ঘরের নিচেরটাতে আমি সংখ্যাটা বসাবো তাহলে সেভেন এখানে হবে এবার সেভেন থেকে আবার এটা দিব দিয়ে তাহলে এটা খালি তাহলে এটার অপোজিট পাশে যেটা ঘরটা আছে রোতে ওইটাতে বসাবো তাহলে এখানে হবে এইট এবার এখান থেকে আমি টেকমা দিলাম তাহলে এই ঘরে হওয়ার কথা এখানেও খালি তাহলে এখানে যাচ্ছে না এখানে যাচ্ছে না তাহলে এটা একদম নিচের ঘরে আমি বসাবো নাই এই হয়ে গেল আমাদের ম্যাজিক স্কোয়ার অফ এই যে থ্রি ওয়ার্ডারের যে ম্যাজিক 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 স্কোয়ার সেটা হয়ে গেল এখন যদি তুমি এটাকে এভাবে এভাবে যোগ করো এভাবে এভাবে যোগ করো যেভাবেই যোগ করবা এটা ইকুয়াল টু ফিফটিন হবে এখানে কি হবে ফিফটিন হবে এই যে যেভাবেই যোগ করে না কেন এটা ফিফটিন হবে এই আচ্ছা এরপরে এরপরে আমরা দেখি এটা তো আমরা গেল থ্রি অর্ডারে তিন ক্রমের এরপরে আমরা দেখি পাঁচ ক্রমের বা ফাইভ অর্ডারের ম্যাজিক স্কোয়ার বা ম্যাজিক বর্গ আচ্ছা পাঁচের স্কোয়ার কত টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তাহলে পাঁচের ম্যাজিক নাম্বার ম্যাজিক নাম্বারের ফর্মুলা কি হবে সেম সবগুলোর ম্যাজিক ফর্মুলা ম্যাজিক নাম্বারের ফর্মুলা সেম তাহলে এখানে এনের জায়গায় ফাইভ বসায় দিলে আমি কি পাবো আলটিমেটলি ম্যাজিক নাম্বার সিক্সটি ফাইভ ঠিক আছে সিক্সটি ফাইভ পাচ্ছি এবার তাহলে আমার এখানে কয়টা ঘর হবে পাঁচের জন্য ম্যাজিক স্কোয়ার পাঁচের জন্য পঁচিশটা ঘর হলো পঁচিশটা স্কোয়ার বক্স হলো তাহলে এই পঁচিশ স্কোয়ার স্কোয়ার বক্সের একদম টপ যে রোটা টপ রোয়ের মিডল কোনটা হুম এখানে পাঁচটার পাঁচটা ঘর তো পাঁচটা ঘরের মিডল হচ্ছে এটা তাই না এ পাশে দুটা আছে এ পাশে দুটা আছে মিডল এটা তাহলে মিডেলে আমি প্রথমে এক বসাই দেব এরপর এখান থেকে আবার আগের নিয়মে এদিকে যাব এদিকে যাওয়ার পরে এই ঘরের তো খালি তাহলে এই পাশে দেখবো প্রথমে আছে কি না জায়গা না এই পাশে নাই এ পাশে কিছু কোনো ইয়া নেই তাহলে এবার দেখবো বরাবর নিচে কিছু আছে কি না হ্যাঁ নিচে জায়গায় খালি আছে তাহলে নিচে আমি টু বসাবো এরপরে আমি দিব এরকম করে একটা টিক মার তাহলে এখানে কত থ্রি বসাবো এরপরে আবার এরকম করে তাহলে এই ঘরে যাওয়ার কথা তাহলে এই ঘরে তো খালি নেই একদম বাম পাশের ঘরে দেখি খালি আছে কি না হ্যাঁ বাম পাশের ঘরে খালি আছে তাহলে এখানে ফোর হবে এখানে ফোর তারপরে আবার এভাবে টিক মার দিয়ে এই ঘরটা খালি আছে কি না হ্যাঁ এই ঘরটা খালি আছে তাহলে এখানে ফাইভ এরপরে টিক মার দিয়ে হ্যাঁ এই ঘরটা ব্লক যেহেতু ব্লক তাহলে বিপদে পড়ে গেলাম তাহলে যেখান থেকে গেলাম তাহলে ওইটার নিচে ফাইভ থেকে গেছি তাহলে ফাইভের নিচে আমি সিক্সটা বসাই দিই তারপরে সিক্সের এখান থেকে যাব সেভেন এখান থেকে এখানে খালি আছে এইট এখান থেকে এখানে কোনো ঘর নেই বাম পাশে কোনো ঘর নেই বাম দিকে যাব প্রথমে বাম দিকে ঘর নেই এবার নিচের দিকে যাব এবার আবার নিচে হ্যাঁ নিচে এসে দেখে যা হ্যাঁ এই ঘরটা খালি আছে তাহলে এখানে নাইন তাহলে এভাবে আবার দিই দিয়ে এই ঘরে দেখি এই ঘরে এই ঘরে তো কিছু নেই যেহেতু এই ঘরে কিছু নেই তাহলে এটার বাম পাশে দেখি খালি আছে কি না হ্যাঁ এটার বাম পাশে খালি আছে বাম পাশের রোতে তাহলে এখানে হবে টেন তাহলে এখানে দেবো ঘর ব্লক ঘর ব্লক থাকলে যেখান থেকে গেছি ওটার নিচে নাম্বারটা বসাই দেব তাহলে এখানে ইলেভেন তাহলে এই বরাবর কি হবে টুয়েলভ এ বরাবর খালি আছে থার্টিন এ বরাবরও খালি আছে ফোরটিন এ বরাবরও খালি আছে তাহলে ফিফটিন আর এই বরাবর এ পাশেও খালি আবার এ পাশেও খালি তাই না এখানে তাহলে বিপদে পড়ে গেলাম তাহলে যেখান থেকে গেছি ওখান থেকে ওটার নিচে বসায় দেব ফিফটিন থেকে গেছি ফিফটিনের নিচে সিক্সটিন বসিয়ে দিলাম এরপরে এখানে এই ঘর এই ঘরে নাই তাহলে এই ঘরের একদম বাম পাশের রোতে দেখবো হ্যাঁ খালি আছে তাহলে এখানে হবে সেভেনটিন এরপরে এই রোতে দেখবো এই রোতে এই রোয়ের এখানে খালি নাই তারপরে নিচে দেখি নিচে খালি আছে কিনা হ্যাঁ নিচে খালি আছে তাহলে নিচে হবে কত এইটিন এরপরে এই রোতে খালি আছে নাইনটিন এই রোতে খালি আছে টোয়েন্টি তারপরে এই রো ব্লক তাহলে বিপদে বিপদে পড়ে গেলাম তাহলে এই ব্লকের আগে যেটা থেকে শুরু করছি টোয়েন্টি থেকে শুরু করছি তাহলে টোয়েন্টির নিচে টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এখানে টোয়েন্টি টু খালি আছে এখানে খালি নেই তাহলে এটার অপোজিট পাশে দেখে খালি আছে কিনা এটার এটার একদম 
प्रथम टाते हैं खाली आते हैं क्या ना तेरे तो इन्हें तो बस 23 इटा तो खाली आते क्या ना 23 देखे क्या ना हैं खाली आते 24 ये प्रो इटा तो चला जावो इटा ते इटा तो ना ये दिखे बाम पर्चे खाली ना ही इखानो कोनो बॉक्स ना ही बीपो दे पड़ेगे लम तेरे इटर उपदेश पर्चे नीचे खाली आते मैजिक शंखा ताले इखने जो तुम्हें टक चुप करो इखने हो बे 25 ए सॉरी इखने हो बे 65 इखने जो तुम्हें चुप करो तुम्हें इखने हो 65 हो बे इखने हो बे 65 इखने हो बे 65 जब हो बे तुम्हें चुप करो इटा ऐड करो बे इटा 65 हो बे दिगे 65 ऐ भावे कोरे अम्रा जे कुनो मैजिक मैजिक बर्गर घर गुल्ला आम्र की कुत्ते पड़ी पूर्ण कुत्ते पड़ी अच्छा तो मधुर मोते जारा एक टू शौंगा नहीं है डेफिनेशन नहीं एक टू भाबो जे सर अपनी तो मुख्य बोलो दिलन डेफिनेशन टच जो लिखे दी तो थले बेटर होतो बार डेफिनेशन नहीं है ज़्यादा एक टू चिंती तो जे कि फिर डिफाइन कर तो मैजिक स्क्वायर दिन इस टेकी मैजिक स्क्वायर होता है तो मैजिक स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर डिवाइडेड इनटू स्मॉल और स्क्वायर्स ताले ये टेकी की कोला होता है स्मॉल और किचु स्क्वायर्स से भाग कोला होता है छोटे-छोटे स्क्वायर हम लोग की बॉक्स है स्क्वायर शेपर बॉक्स से भाग करते सी एंड ईच कंटेनिंग ए नंबर हाँ रो कॉलम डायगोनल जेदी के ही तुम्हीं ये करो शेदी के ही सेम भैलू पावा हम्म और जब हम लोग थ्री क्षेत्रे फिफ्टीन फिफ्टीन ने पैसी फाइबर क्षेत्रे की पैसी सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव हाँ शब्द दिखे कॉलम आए जो कुर्सी रो आए जो कुर्सी डायगोनल आए जो कुर्सी शब्द क्षेत्रे हमें की सिक्सटी फाइव प� अच्छा रो जिनिस टाइप की अनेक बुद्ध है ना रो जिनिस टाइप की हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड डाटा गुला जिसमें भी शाजना है हॉरिजॉन्टली हाँ ये टक ये जब उन ये टाइप टाइप हॉरिजॉन्टल थे ना ये बारा बोले ये टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन बोले ये हॉरिजॉन्टली जेट लाइन टेट के बोला है रो ठीक है आर हॉरिजेंटल मतलब कि पाशा पाशी तो ले एक वार्टिकली जेट या करा है शरीर का हमने बोली कॉलम वार्टिकली एरिंस डाटा गुला के आज जेटा ऐसे जाते हैं हॉरिजेंटल इस टाइप का हमने बोली रो एर पर आशु डायगोनल जिन्स टाइप डायगोनल जिन्स कोर्नर थे के कोर्नर जॉइन करे दिले एक टा लाइन ए कोर्नर थे के ए कोर्नर मैजिक स्क्वायर के क्षेत्र में हमने बाबीजो शंकर के मैजिक मैजिक बोर्ड के क्षेत्र में हमने जे नियम टाइप लाइक करें थी शे नियम टाइप हमने जैप लाइक करें थी शेर एक टाइप आमी मतलब लिखित वाक्य का एक रूल्स तो मदर के देखा ना टेस्ट करें थी तो रूल नंबर वन यू हैव टू पुट वन एट द सेंटर ऑफ द टॉप इंटरेस्टिंगली तुमने देखो जे टॉप रोड जे पोथो में तुम जोखन वन बशा बे तुम ही देख बे इटा इटा होते हैं थ्री स्क्वायर इर थ्री ये कोतो थ्री स्क्वायर होते हैं नाइन देखो इगेन पोथो में टॉप रोड ये तो हमें वन बशा सी एकदम नीचेर कॉलम में देखो नीचेर कॉलम में नाइन हुई से इटा नाइन टा हुई से शेखेत्रे तेले पुर्तुम एकदम टॉप रोते वन बशर सी एकदम नीचे रोते ट्वेंटी फाइव है से हाँ इटा ए ए ए बॉक्स टेम मिल सकी ना इटा देखा है अर्थ सिस्टम होते हैं इटा चुरी बुद्धि आरके अच्छा एर परे दो नंबर रोल्स टके दो नंबर रोल्स टो से अप्लाई प्लगिंग मेथड मतलब लंगोल पौधे ते जरा शिखलाम बात तुम्हें टेके अब दिया राइट टी ऐसा भी करते पारो ऐसा भी टिक में दिए कर ले जिन्हें इस टाइप टू शोहज मने हैं आसार ये नांगोल पद्धति टेके क्या भी तुम्हें अप्लाई कर बे नांगोल पद्धति टेके जिन्हें नांगोल पद्धति होते हैं बाय प्लगिंग मेथड यू हैव टू फिल अप द एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स इफ कमिंग � हाँ, अमी पुत्तिक्त प्लेगिंग नंबर दिए टिक मतलब जिकने शेष विषय उखाने किए अमी की कुर्सी, 
এমটি বক্সগুলো ফিল আপ করছি এভাবে প্রত্যেকটা বক্স আমি কি করছি এভাবে প্রত্যেকটা বক্স আমি এভাবে করে করে ফিল আপ করছি ঠিকমা দিয়ে দিয়ে যদি বক্সটা ব্লক থাকে হ্যাঁ যেমন এখানে যখন আমি থ্রি থেকে এখানে গেছি তখন এই ওয়ানের বক্সটা ব্লক ছিল তো যেহেতু যেখানে ব্লক ছিল তার কি বলছে পুট দ্য নাম্বার বিলো দ্য লাস্ট নাম্বার এই তার লাস্ট নাম্বারের নিচে আমি এই নাম্বারটা আমার যে নাম্বারটা সেটা হবে সেটা বসেছি তিনের পরে চার হওয়ার কথা চার এখানে হওয়ার কথা চার ব্লক ছিল বলে আমি এখানে চারটায় কোথায় বসেছি এই লাস্ট নাম্বারের নিচে বসেছি এই কথাটা এখানে বসছে আর যদি কোনো প্লেস না থাকে এছাড়া যদি কোনো প্লেস থাকে যেমন এই কোনায় গেছি আর কোনো প্লেস নেই এদিকে কোনো প্লেস নেই এদিকে কোনো প্লেস নেই এক্ষেত্রে আমি বিপদে পড়ে গেলাম না কোনো প্লেস না থাকলেও যে নাম্বারটা থেকে যাবো ওই নাম্বারের লাস্ট ওই এটাকে লাস্ট নাম্বার বলি আমরা এই লাস্ট নাম্বারের নিচেরটাতে আমি এটা বসাবো হ্যাঁ বসাই বসাই করতে পারবো এবং দুই নম্বরে কি দুই নম্বর দুই নম্বরে হচ্ছে ইফ দ্য প্লাগ ইজ আউট অফ বক্স বক্সের বাইরে চলে যায় দেন ইউ হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য রোজ ফার্স্ট বক্স হ্যাঁ আউট অফ দ্য বক্স চলে গেলে রোর ফার্স্ট বক্সটা দেখতে হবে এটা হচ্ছে রোজ ফার্স্ট বক্স বা ভালো মনে করে এটা আউট অফ বক্স চলে গেছে সেভেন থেকে এখানে আউট অফ বক্স চলে গেছে এই রোর ফার্স্ট বক্স কি এটা যেখানে আমি এট বসেছি ফার্স্ট বক্সটা দেখতে হবে যদি এখানে বসে বসলো যদি এখানে না বসে তারপর তোমাকে দেখতে হবে কলামের যদি বলছে কি দেন ইউ হ্যাভ টু লুক দ্য রোজ ফার্স্ট বক্স ইফ ইউ ফেল যদি ইউ ফেল করো দেন লুক অ্যাট দ্য ডাউন টু দ্য কলামস ফার্স্ট বক্স কলামের ফার্স্ট বক্সটা একদম ডাউনের কলামের ফার্স্ট বক্সটা সেটা দেখতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে যদি তুমি ওখানেও ফেল করো ওখানেও কাজ না করো তাহলে পুট দ্য নাম্বার বিলো দ্য লাস্ট নাম্বার যদি তুমি এখানেও বসাতে না পারো মনে করো এই কোনা আসছো এখানেও বসাতে পারো নেই এই কোনাও বসাতে পারো নেই নিচেও বসাতে পারো নেই তখন তুমি ফেল হয়ে গেছো তখন এই সিক্স থেকে এই কোনায় যায় তুমি এই বিপদে পড়ছো তাই না কোনো দিকে বসাতে পারতেছো না তাহলে তখন তুমি এই সিক্সের নিচে এটা নাম্বারটা বসাই দেবা এইভাবেই সিস্টেম এই সিস্টেমে তোমাকে কি এই সবগুলো অড নাম্বার যে কোনো অড নাম্বার তোমায় করতে হবে নেক্সট ক্লাসে আমি তোমার যে অর্ড নাম্বার আছে ফাইভের পরে সেভেন আর নাইন ওই নাইনটা দেখাবো কীভাবে করতে হয় ধন্যবাদ